అండ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు తీసుకున్నది థర్డ్ ప్రొజెక్షన్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ మనకు వచ్చేసరికి ఎలివేషన్ వచ్చి వన్ ఫార్టీ ఎంఎం ఇచ్చాడు అలాగే సైడ్ వ్యూ వచ్చేసరికి ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎంఎం ఇచ్చాడు అనమాట అయితే హైట్ వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ ఎంఎం ప్లస్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే సర్కిల్ వచ్చి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కాబట్టి అందులో హాఫ్ అనమాట ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టోటల్ హైట్ వచ్చేసరికి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అనమాట ఈ హైట్తో మనం ఆర్థోగ్రఫీ ప్రొజెక్షన్లో థర్డ్ హ్యాండ్ ప్రొజెక్షన్ మనం డ్రా చేసుకోవాలన్నమాట అయితే మనకి ఎలివేషన్ అనేది రైట్ సైడ్లో ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకు ఉన్నటువంటిది సైడ్ వ్యూ ఈ సైడ్ వ్యూ అనేది మనం ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో డ్రా చేసుకోవాలి ఎలివేషన్ అనేది మనకి రైట్ సైడ్లో మనం డ్రా చేసుకోవాలి డ్రా చేసుకునేటప్పుడు ప్లాన్ అనేది మనకి ఎలివేషన్ పైన అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు మనం వ్యూస్ అనేది మనం ఎలా డ్రా చేసుకుంటామో చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఒక ఒక వెర్టికల్ లైన్ అనేది రావాలి అలానే ఒక హారిజెంటల్ లైన్ అనేది మనకి ఇక్కడ వ్యూస్లో ఫస్ట్ మనం తీసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే వ్యూస్ అనేది ఈజీగా డ్రా చేసుకోవడానికి మనకి ఈ లైన్స్ అనేవి తోడ్పడతాయి అయితే రెండు లైన్స్ అనేవి మనం ఇలా తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఒక సెంటర్ పాయింట్ అనేది అక్కడ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఎలివేషన్ సైజ్ ప్లాన్ హైట్ విత్తులు మనం తెలుసుకోవాలి అయితే ఎలా ఉంటే ఆబ్జెక్ట్లో మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ మనకి ఎలివేషన్ అనేది రైట్ సైడ్లో ఉంది కాబట్టి అది మనకి ఎంత డైమెన్షన్ అంటే ఫార్ట్ వన్ ఫార్టీ ఎంఎం ఇచ్చాడు అలాగే సైడ్ వ్యూ సైడ్ వ్యూ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది కాబట్టి ఇది మనకి చూస్తే ఎయిటీ ఫైవ్ కనబడుతుంది అలాగే పైన ఉన్నటువంటి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సర్కిల్ యొక్క డైమెన్షన్ చూస్తే థర్టీ సిక్స్ ఇచ్చాడు అక్కడ అందులో ట్వెల్వ్ ఎంఎం అనేది మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఉంది అనమాట అది తలుపుకొని టోటల్గా నైంటీ సెవెన్ అయ్యింది హైట్ వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టోటల్ వచ్చేసి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చాడు అనమాట ఇప్పుడు మనం ప్యారల్గా తీసుకున్నటువంటి లైన్ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి రైట్ సైడు లెఫ్ట్ సైడు మనకి పైకి ఫ్రెండ్కి టెన్ ఎంఎం టెన్ ఎంఎం టెన్ ఎంఎం తీసుకొని ఆ పాయింట్లు అనమాట మనకి లైన్స్ అనేవి తీసుకోవాలి తీసుకుంటే మనకి ఎలివేషన్ సైడ్ వ్యూ ప్లాన్ అనేది ఒక దాన్ని ఒకటే కలవకూడదు అనమాట అలా కలవకూడడం వల్ల ఈజీగా మనకి నీట్గా మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది కనబడుతుంది ఇప్పుడు ఎలివేషన్లో వచ్చేసరికి మనకి రైట్ సైడ్లో ఉంది కదా ఇప్పుడు మనం రైట్ సైడ్లో వన్ ఫార్టీ ఎంఎంకి ఒక పాయింట్ తీసుకోవాలి అది లైన్ చేయాలి లైన్ పాస్ చేయాలి అలాగే హైట్ వచ్చి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అనమాట వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్కి మనం ఒక లైన్ పాయింట్ అనేది తీసుకొని లైన్ అనేది పాస్ చేయాలి పాస్ చేసిన తర్వాత సైడ్ వ్యూలో మనకి నైంటీ సెవెన్ ఎంఎం అనేది మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి సైడ్ వ్యూలో మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక పాయింట్ అనేది తీసుకొని ఆ లైన్ అనేది పాస్ చేయాలి చేసిన తర్వాత సైడ్ వ్యూ యొక్క హైట్ కూడా వన్ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కాబట్టి అది మనం ఇప్పుడు బాక్స్ అనేది డ్రా చేయాలన్నమాట ఈ డైమెన్షన్స్కి బాక్స్ అనేది ఎందుకు డ్రా చేయాలంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఈజీగా డ్రా చేసుకోవడానికి ఈ బాక్సెస్ అనేవి మనకి ఉపయోగపడతాయి ప్రతి డైమెన్షన్ అనేది కొలుసుకొని మనం వేసేటంటే ఈ బాక్స్లో ఈజీగా డ్రా చేసుకోవచ్చు అనమాట వన్ ఫార్టీ ఒక లైన్ తీసుకున్నాం దీనికి ఒక బాక్స్ అనేది ఎలివేషన్లో తీసుకున్నాం అనమాట టోటల్ వచ్చేసరికి మనకి ఇది బాక్స్ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ మనకు హారిజెంటల్గా ఏం కట్ అయింది అనేది మనం ఆబ్జెక్ట్లో చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఎయిటీన్ ఎంఎం కట్ అయింది అలాగే చిన్న సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ థర్టీ ఎయిట్ పెద్ద సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ హండ్రెడ్ అలాగే హైట్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ కలుపుకొని మనం డ్రా చేసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ మనం 
ఇందులో ఎయిటీన్ ఎంఎంకి ఒక పాయింట్ తీసుకోవాలి తీసుకున్న తర్వాత ఎయిటీన్ ఎంఎంకి ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకొని ఈ ఎయిటీన్ ఎంఎం పాయింట్ నుంచి లైన్ డ్రా చేసి ఆ లైన్ని సైడ్ వేలో కూడా పాస్ చేయాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇది పాస్ చేయడం వల్ల మనకి ఈజీగా సైడ్ వే కూడా డ్రా అవుతుంది అన్నమాట ఎందుకంటే ప్రతిసారి డైమండ్స్ అనేది కొలుసుకోవక్కర్లేదు అనమాట దీనివల్ల డ్రా చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు సైడ్ వే బాక్స్ మనం డ్రా చేస్తే ఆ బాక్స్లో అనమాట మనం ఈజీగా లైన్స్ అనేవి పాస్ చేసుకోవచ్చు సైడ్ వే బాక్స్ అనేది మనకు వచ్చింది అలానే ఎలివేషన్లో ఎయిటీన్ ఎంఎం తర్వాత మనకి చిన్న సైకిల్ సెంటర్ పాయింట్ వచ్చి థర్టీ ఎయిట్ సెంటర్ పాయింట్ అనమాట అలాగే సర్కిల్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఎంఎం సర్కిల్కి సెంటర్ పాయింట్ వచ్చి ట్వంటీ ఎంఎం తీసుకొని సర్కిల్ పాయింట్ వచ్చి ఫార్టీ ఎంఎం టోటల్గా పాయింట్లు తీసుకున్నాం అనమాట పాయింట్లు తీసుకొని రెండు ట్వంటీ ఎంఎంలకి రెండు లైన్లు అనేవి మనం పాస్ చేసాం పాస్ చేసిన తర్వాత థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సెంటర్ పాయింట్కి మనం ఒక లైన్ అనేది పాస్ చేసుకుని ఈ లైన్ అనమాట సైడ్ వీలు కూడా పాస్ చేయాలి అలాగే సర్కిల్ మనకు కావాలి కాబట్టి సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ట్వంటీ ఎంఎం పైకి ట్వంటీ ఎంఎం కిందకి రెండు పాయింట్లు తీసుకొని ఈ రెండు పాయింట్లకి లైన్లు అనేవి సైడ్ వీలు కూడా మనం పాస్ చేసుకుంటే ఈజీగా మనకి డ్రా అవుతుంది అనమాట చిన్న సర్కిల్ యొక్క బాక్స్ అనేది మనకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్లో చూసుకుంటే ఆబ్జెక్ట్లో మనకి ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఇచ్చారు పెద్ద సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ హైట్ వచ్చి హండ్రెడ్ ఇచ్చారు అనమాట హార్జెంట్లుగా మనం ఫిఫ్టీ ఎంఎం తీసుకుని సెంటర్ పాయింట్కి వెర్టికల్గా హండ్రెడ్ ఎంఎం అనమాట రెండు పాయింట్లు తీసుకొని ఈ రెండు పాయింట్లు కూడా మనం ఇప్పుడు డ్రా చేయాలి ఆర్జెంట్లుగా మనం హండ్రెడ్ లైన్ తీసుకున్నాం అది సైడ్ వీలు కూడా పాస్ చేసాం పాస్ చేసిన తర్వాత వెర్టికల్గా ఇప్పుడు మనం లైన్ తీసుకుంటే ఆ ఫిఫ్టీ ఎంఎంకి ఒక లైన్ అనేది మనం డ్రా చేయాలన్నమాట ఇక్కడ డ్రా చేస్తే ఈ రెండు కలిసిన పాయింట్లు మనకి ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అది సెంటర్ పాయింట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎంఎం సర్కిల్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెంటర్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అయితే ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్కి ఒక్క పాయింట్ పైన బార్డర్ లైన్ అంటే మనకి వెళ్ళగా ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ లైన్ అనేది మనం సైడ్ వీలు కూడా పాస్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే సర్కిల్ అనేది పాస్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ సైడ్ వీలు కూడా మనం ఎలాగో డ్రా చేయాలి కాబట్టి రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పాయింట్లు తీసుకొని ఈ లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా సర్కిల్ బాక్స్ అనేది మనకి డ్రా అవుతుంది ఇలా డ్రా అవడం వల్ల మనకి ఈజీగా సర్కిల్ అనేది కాంపస్ ద్వారా మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇలా మనం సర్కిల్ సెంటర్ పాయింట్ ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ మనం రెండు పాయింట్లు తీసుకున్న ఈ రెండు పాయింట్లకి రెండు లైన్లు అనేవి మనం డ్రా చేస్తే ఇక్కడ మనకి బాక్స్ అనేది పెద్ద సర్కిల్ యొక్క బాక్స్ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి ఆబ్జెక్ట్లో చూసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ రెండు సర్కిల్ మనకి బాక్సులు తీసుకున్నాం అయితే ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ రేడియస్లో మనకి ఒక రేడియస్ ఇచ్చాడు అనమాట ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ రేడియస్ పెద్ద సర్కిల్ యొక్క బార్డర్ లైన్ పాస్ చేసుకొని చిన్న సర్కిల్ యొక్క బార్డర్ లైన్ ఎక్కడైతే మనకి రెండు ఎల్ షేప్లు ఖండించుకుంటాయో ఆ పాయింట్కి అనమాట పైకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇచ్చాడు సైడ్కి వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం మనకి రేడియస్ ఇచ్చాడు 
ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకుని మనం ఇక్కడ రేడియస్ అనేది డ్రా చేయాలి డ్రా చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ కాంపస్ ద్వారా మనం డ్రా చేసుకుంటాం కాంపస్ ద్వారా డ్రా చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ దీనికి ట్వంటీ ఫైవ్ పైకి జనరల్కి కూడా మనం ఒక బాక్స్ లాగా అనమాట తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ తీసుకోవడం ద్వారా మనకి కాంపస్లో ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకున్నాం బాక్స్ అనేది తీసుకుంటే మనకి ఈజీగా కా ఆర్క్ అనేది మనకి ఇక్కడ రేడియస్ తీసుకోవాలి ట్వంటీ ఫైవ్ పైకి ఒక లైన్ తీసాం అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ సైడ్ కూడా ఒక లైన్ తీస్తే ఇక్కడ ఒక బాక్స్ వచ్చింది ఈ బాక్స్ ఎక్కడైతే కలిసిందో పాయింట్ ఆ పాయింట్లో మనం ట్వంటీ ఫైవ్ రేడియస్ మనకి డైమెన్షన్ తీసుకున్నాం కదా కాంపస్లో దీంతో మనం ఒక రేడియస్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ పెద్ద సర్కిల్ వచ్చి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇచ్చారు కదా సెంటర్ పాయింట్ అనేది మనకి అక్కడ ఉంది దీని ద్వారా మనం కాంపస్తో ఒక సర్కిల్ అనేది తీసుకున్నాం పెద్ద సర్కిల్ తీసుకున్న తర్వాత చిన్న సర్కిల్ వచ్చి మనకి ఫార్టీ ఎంఎం ఇచ్చారు ఈ ఫార్టీ ఎంఎం సర్కిల్ కూడా కాంపస్ ద్వారా మనం డ్రా చేస్తే మనకి ఆబ్జెక్ట్లో చూసినట్టుగా అక్కడ రెండు సర్కిల్ అనేవి మనకు వచ్చినాయి ఆబ్జెక్ట్లో చూస్తే మనకు రెండు సర్కిల్ కనబడుతున్నాయి కదా ఆ పెద్ద సర్కిల్ వచ్చి వచ్చినాయి ఇప్పుడు ట్యాపర్ అనేది మనకి ఆబ్జెక్ట్లో ఉంది ఆబ్జెక్ట్లో చూసుకుంటే ట్యాపర్ అనేది మనకి అక్కడ సైడ్లో కనబడుతుంది అనమాట ఎలివేషన్లో ఇప్పుడు మనం ట్యాపర్ అనేది ఎలా డ్రా చేయాలంటే పెద్ద సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ టు వన్ ఫార్టీ ఎంఎం పాయింట్కి ట్యాపర్ చేసి మనకు ఒక లైన్ అనేది వచ్చింది సైడ్ ఎలివేషన్లో మనకి ఫైవ్ నాట్ వన్ టూ బాక్సులు అనేవి మనకి వచ్చినాయి ఇప్పుడు లోపల సర్కిల్ అనేది రావాలి లోపల సర్కిల్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఎంఎం సర్కిల్లో సిక్స్టీన్ ఎంఎం రావాలన్నమాట సర్కిల్ లోపల అది ఎయిట్ ఎంఎం ఎయిట్ ఎంఎంకి రెండు పాయింట్లు తీసుకున్నాం రెండు పాయింట్లు సర్కిల్ ప్లేట్లో మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటే ప్రో సర్కిల్లో ప్రో సర్కిల్లో ఇక్కడ మనకి ఎనిమిది ఉంది చూడండి ఎనిమిది ఎయిట్ ఎంఎం ఎయిట్ అనేది రేడియస్ ఉంది అక్కడ ఎయిట్ అనేది మనం డ్రా చేసాం ఓ సర్కిల్ అనేది మనకి అక్కడ వచ్చింది అలాగనే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎంఎం సర్కిల్లో మనకి ఇక్కడ థర్టీ ఎంఎం సర్కిల్ అనేది మనకి లోపల తీసుకోమని చెప్పాడు ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఫిఫ్టీన్ ఎంఎంకి రెండు పాయింట్లు తీసుకొని ఈ థర్టీ ఎంఎం కి అనమాట ప్రో సర్కిల్లో మనకి థర్టీ ఫిఫ్టీన్ డై రేడియస్ ఉంది అక్కడ ఆ సర్కిల్ అనేది మనం అక్కడ డ్రా చేసాం మనకి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్లో చూసుకుంటే పైన ఉన్నటువంటి సర్కిల్లో అని మనకి డ్రా అయిపోయినాయి ఇప్పుడు బాటమ్ కింద ఉన్నటువంటిది మనం డ్రా చేయాలి ఫస్ట్ మనకి అక్కడ చిన్న సర్కిల్ రెండు ఇచ్చారు రెండు చిన్న సర్కిల్కి థర్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎంఎంలో మనకి ట్యాపర్ సెంట్రల్ పాయింట్స్ అనేవి తీసుకోమని చెప్పాడు థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎంకి ఒక పాయింట్ అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం అలాగే సెవెంటీ ఎంఎం కూడా మనం ఒక పాయింట్ అనేది ఇక్కడ తీసుకోవాలి ఈ రెండు పాయింట్లు కూడా మనకి రెండు సర్కిల్ యొక్క సెంట్రల్ పాయింట్లు వస్తాయి అనమాట ఇది ఇప్పుడు ఈ పాయింట్లకి మనం సెంటర్ లైన్ అనేది డ్రా చేయాలి సర్కిల్కి సెంటర్ పాయింట్ లైన్ అనేది మనం డ్రా చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా అక్కడ మనం లైన్స్ అనేవి ఈజీగా సర్కిల్ చేసుకోవచ్చు సర్కిల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు సర్కిల్ అనేది ఎలివేషన్లో చూసేటప్పుడు మనకి కనిపించదు కాబట్టి ఈ ఈ పాయింట్లకి మనం హిడెన్ లైన్స్ అనేది డ్రా చేయాలి ఇప్పుడు సర్కిల్ యొక్క పాయింట్లు ఎంత అనుకుంటే ఎయిట్ ఎంఎం ఎయిట్ ఎంఎం అనమాట అంటే సర్కిల్ సిక్స్టీన్ డే అనమాట అది ఇక్కడ సిక్స్టీన్ డేకి మనం హిడెన్ లైన్ మనం డ్రా చేయాలి ఇక్కడ ఎలివేషన్లో హిడెన్ లైన్స్ అనేవి మనం 
ड्रा चसा वे अन ग सी एम एम पाइंट सर्किल वो रे सर्किल की मैं हिडन लैं अने ड्रा चसा एंकं मन की अच्छे इकड तो मन की एलवेशन अने कंप्लीट इप्ड मन सर्किल की सेंटर लैं ड्रा चवाली सेंटर लैं ड्रा चुस्के मन की सर्किल नीट मन की कनबड़ता एलवेशन टोटल मन डारे इको मन की एलवेशन अने कंप्लीट मैं एलवेशन टेपर डारा डारेन तरह मन के एलवेशन अने कंप्लीट मन की डारे इपड़ सैड व्यू मन ड्रा चेयर इप लैं सैड व्यू अने मन ईजीग ड्रा चुके एलवेशन उ मन की सर्किल इवीं सैड व्यू पास चेयर पास चेयर वाल मन की फिफ्टी पर्सेज सैड व्यू मन की ड्रा अन मैं इक चूद सर्किल पाइंट मन की पास इला सर्किल की थर्टी एम एम सर्किल पास लैं अलगे सिक्सटीन एम एम सर्किल पास लैं पास वाल मन की सैड व्यू हारजेंटल लैं मन की ड्रा अब वर्टिकल चूस वर्टिकल चूस एव पाइंट मन की एन एम अलगे बैक सैडी एन एम एम इच्छा अलग ट्वेलव एम एम इच्छा सर्किल सिक्सटीन एम एम अभी मन की हेडन लैं ड्रा चेयर इप मैं सैड व्यू चूस फस्ट मन की ट्वेलव एम एम ट्वेलव एम एम ट्वेलव एम एम एंकंटे पेद सर्किल विट मन की थर्टी सिक्स एम एम इच्छा बैक सैड के अन्ट अभी मूड भागा चुस्काल ट्वेलव एम एम ट्वेलव एम एम ट्वेलव एम एम मूड पाइंको मूड पाइंट मन वर्टिकल लैं ड्रा चेयर स्ट्रईट पैकी चयन वाल मन की जीग मन की ड्रा अ सैड सर्ट लैंस तरह इन चर्किल की मन इक चूस थर्टी एम एम अन्ट सैड की ट्वेलव एम एम दाटन तरह थर्टी एम एम पाइंट ड्रा चन चूस इक मन की चर्किल पेद सर्किल पेद सर्किल पै पाइंट अगर डारे चूँ सैड व्यू मन की एम एम डार अगर चेन सर्किल डैमशन चूस्ते इक मन की पैन थर्टी एम एम इच्छा पर्स सैडी हईट वी सेंटर पाइंट थर्टी एट एम एम अन्ट थर्टी एट एम एम की सर्किल वे फारटी एम एम विचा मन की विचा फारटी एम एम डार अला थर्टी सिक्स पाइंट मन पेद सर्किल डैमशन डॉल मन की लोपल कैडी थर्टी एम एम सर्किल की हेडन लैं ड्रा चाहिए 
సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ లైన్స్ కూడా మనం డ్రా చేసాం కింద ఉన్నటువంటి ఎడ్జ్ కూడా మనకి కనిపించదు అంటే సర్కిల్ మాత్రం కనిపించదు కాబట్టి దానికి హెడ్ అండ్ లైన్స్ అనేది పైన డ్రా చేసాం అలాగే సిక్స్టీన్ ఎంఎం లైన్ పాయింట్ కూడా మనం హెడ్ అండ్ లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసుకోవాలి చేసుకుంటే ఇది మనకి చిన్న సర్కిల్ ఉన్నది కదా ఈ ఫార్టీ ఎంఎం సర్కిల్ లోపల ఉన్నటువంటి సిక్స్టీన్ ఎంఎం సర్కిల్ కూడా మన దగ్గర హెడ్ అండ్ లైన్స్ అనేవి డ్రా అయ్యాయి ఇప్పుడు సైడ్ వ్యూలో చూసుకునేటప్పుడు బాటంలో ఉన్నటువంటి లైన్స్లో థర్టీ ఫైవ్ సర్కిల్ పాయింట్ సెంటర్ ఇచ్చారు ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి మనకు సర్కిల్ వచ్చి సిక్స్టీన్ ఎంఎం కాబట్టి ఎయిట్ ఎంఎం అలాగే ఎయిట్ ఎంఎం అనేది మనం తీసుకున్నాం తీసుకున్న తర్వాత ఇది కనిపించదు కాబట్టి మనకి హెడ్ అండ్ లైన్స్ అనేవి డ్రా చేయాలి ఇక్కడ కూడా సైడ్ వ్యూలో అలాగే హెడ్ అండ్ లైన్స్ అనేవి డ్రా చేస్తాం సర్కిల్కి సెంటర్ పాయింట్ అనేది కూడా మనం ఒకటి తీసుకోవాలి సెంటర్ పాయింట్ కూడా సెంటర్ లైన్ అనేది డ్రా చేయాలి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ హెడ్ అండ్ లైన్తో మనకి సర్కిల్ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చింది అలాగే మనకి ఆబ్జెక్ట్లో చూసుకుంటే కింద గ్రూ అనేది మనకి కట్ అయింది ఈ గ్రూ అనేది ఎంత అంటే ఎయిటీన్ ఎంఎం బ్యాక్ సైడ్ నుంచి తీసుకున్నాం చెప్పాడు అలాగే ఫ్రంట్ నుంచి ఎయిటీన్ ఎంఎం తీసుకొని హైట్ వచ్చి త్రీ ఎంఎం వచ్చారు అనమాట త్రీ ఎంఎం త్రీ ఎంఎం ఒక పాయింట్ తీసుకొని ఫ్రంట్ నుంచి ఎయిటీన్ ఎంఎం ఒక పాయింట్ తీసుకొని ఈ పాయింట్ మూడు కలపాలి అనమాట కలిపితే మనకి ఇక్కడ గ్రూ అనేది కింద మనకు కట్ అయింది ఆ కట్ అయిన గ్రూ అనమాట మనకి త్రీ ఎంఎం హైట్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఎయిటీన్ ఎంఎం ఎయిటీన్ ఎంఎం అనమాట మనకి ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనం ఇది డార్క్ చేసాం డార్క్ చేసిన తర్వాత ఎరే లైన్స్ అనేవి గ్రూ కట్ అయిపోయింది కాబట్టి అది కనిపించాం మనం తీసేయం ఎరేజ్ చేసాం అనమాట ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడితో సైడ్ వ్యూ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఇది సైడ్ వ్యూ అనమాట డార్క్ చేసుకుంటే నీట్గా మనకి సైడ్ వ్యూ అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడితో మనకి సైడ్ వ్యూ కూడా కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు మనం ప్లాన్ అనేది డార్క్ ప్లాన్ అనేది మనం డ్రా చేయాలి ప్లాన్ అనేది మనకి ఎప్పుడని మనకి ప్లాన్ హైట్ వచ్చేసరికి ఎప్పుడు కూడా సైడ్ వ్యూ విడ్త్ ఎంత అయితే ప్లాన్ హైట్ మనకి ఎంత అవుతుంది ఎందుకనుకుంటే ప్లాన్ అనేది మనకి ఇక్కడ హైట్ అనేది తెలియదు సైడ్ విడ్త్ మనకి నైంటీ సెవెన్ ఎంఎం ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ సైడ్ విడ్త్ని మనం ప్లాన్ హైట్గా మనం పరిగణించుకొని డ్రా చేయాలన్నమాట ఇలా మనకి ప్లాన్ అనేది మనం ఫస్ట్ డ్రా చేసుకుంటాం ఇప్పుడు మనం ప్లాన్ అనేది డ్రా చేయాలి ప్లాన్ డ్రా చేసుకునేటప్పుడు మనం ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టుగా సైడ్ వ్యూలో మనం ఎలాగైతే ఎలివేషన్ నుంచి లైన్స్ పాస్ చేసామో అలాగే ఇప్పుడు ఎలివేషన్ నుంచి లైన్స్ అనేవి పైకి పాస్ చేయాలి అలాగే సైడ్ వ్యూ నుంచి కూడా మనం లైన్స్ అనేవి పాస్ చేస్తే మనం అసలు ప్లాన్ అనేది ఒక ఎంఎం కూడా కొలవకుండా ఈజీగా మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు మనకి ఎలివేషన్లో ఎక్కడైతే ఏ ఏ ఆబ్జెక్ట్లో మనకి ఆబ్జెక్ట్లో ఏ ఏదైతే అయితే మనం కట్ అయిందో ఆ కట్ అయిన ప్రతి పాయింట్ కూడా మనం ప్లాన్లోకి పాస్ చేయాలి పాస్ చేయడం వల్ల మనకి నైంటీ పర్సెంట్ అనేది ప్లాన్ అనేది ఈజీగా డ్రా చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఒక నెంబర్ కూడా మనం కొలవక్కర్లేదు ప్రతిదీ కూడా అందులో ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని పాస్ చేసుకుంటే ఈజీగా మనకి డ్రా అయిపోద్ది అనమాట ప్లాన్ ఇప్పుడు ఎలివేషన్ నుంచి మనం వెర్టికల్ లైన్స్ అనేవి తీసుకున్నాం ప్లాన్ నుంచి సైడ్ వ్యూ నుంచి కూడా మనం ఇప్పుడు మనం డ్రా చేస్తే ఈజీగా మనకి ప్లాన్ అనేది డ్రా అవుతుంది ఇప్పుడు సైడ్ వ్యూ నుంచి కూడా మనం వెర్టికల్ లైన్స్ అనేవి పాస్ చేద్దాం పాస్ చేస్తే ప్లాన్లో అది మనకి డ్రా అవుతుంది అనమాట ప్లాన్ సైడ్ వ్యూలో ఫస్ట్ మనకి ట్వెల్వ్ ఎంఎం పాస్ అయింది 
తర్వాత ట్వెల్వ్ ఎంఎం పాస్ చేశాను ఆ తర్వాత ట్వెల్వ్ ఎంఎం పాస్ చేశాను అలాగే తిరిగిన మనం చూసుకుంటే గ్రూప్ కట్ అయింది కదా గ్రూప్ ఒక ఎయిటీన్ ఎంఎం పాయింట్ కట్ పాస్ అయింది చిన్న సర్కిల్ ఫార్టీ ఎంఎం ఉండే సర్కిల్ కూడా మనకు పాస్ అయింది అక్కడ ఇడెన్ లైన్ వేసినటువంటి సర్కిల్ సిక్స్టీన్ ఎంఎం డయల్ లైన్ కూడా మనకి అక్కడ పాస్ అయింది ఈ పాస్ అవడం వల్ల టోటల్గా మనకి లైన్స్ అనేవి ఇలా పాస్ చేసిన తర్వాత ఈ లైన్స్ అనేవి మనం ప్లాన్లో కూడా డ్రా చేసుకుంటే ఇది మనకి ప్లాన్ అనేది డ్రా అవుతుంది ఇలా పాస్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం ప్లాన్లో ఏ ఒక్క పాయింట్ కూడా మనం డైమండ్స్ అనేది తీసుకొని డ్రా చేయలేదు యాజ్ ఇట్ ఇస్తే మనకి ఎలివేషన్లో ఉన్నటువంటి లైన్స్ సైడ్ వేలో ఉన్నటువంటి లైన్స్ మార్క్ చేసుకుంటాం అంతే ఇలా పాస్ చేయడం వల్ల ఈజీగా మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు అనమాట ప్లాన్ ప్లాన్లో మనకి సైడ్ వేలు నుంచి చేసినటువంటి లైన్స్ అనేవి పాస్ అవుతాయి మనకి సైడ్ వేలు నుంచి వచ్చిన లైన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడెక్కడ అయితే మనకి లైన్స్ అనేవి కావాలో ఆ లైన్స్ మనం ప్లాన్లో కంటిన్యూ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్లో చూసుకుంటే ప్లాన్ అనేది పైన చూసేటప్పుడు మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది డ్రా అవుతుంది ఇక మనకు ఆ లైన్స్ అనేవి వచ్చినాయి ప్లాన్ అనేది మనం పైన చూసుకున్నప్పుడు ఎలా కనబడుతుందో కూడా మనం ఊహించుకొని డ్రా చేయాలి ఇక్కడ మనం అప్పుడు మనకి కొంత ఐడియా అనేది మనకి వస్తుంది ప్లాన్లో ముందు పెద్ద సర్కిల్ వచ్చి మనకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డై అయిపోయాయి కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డై అయ్యే యొక్క సర్కిల్ అనేది మనం డార్క్ చేసాం చేసిన తర్వాత టోటల్గా మనకి అక్కడ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బాక్స్ అనేది థర్టీ సిక్స్కి వచ్చింది అనమాట థర్టీ సిక్స్కి మనకి సైడ్ వీలు ఎలివేషన్లో చూసేటప్పుడు మనకి ట్యాపర్ లైన్ అనేది మనకు వచ్చింది కదా ఈ ట్యాపర్ లైన్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ మనకి నైంటీ డిగ్రీస్లోనే వస్తుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనం ప్లాన్ అని చూసేటప్పుడు ఎడ్జిల్ అనేది టోటల్గా మనకు కనబడుతుంది కాబట్టి అది డ్రా చేసాం టోటల్ అనేది అనేది బ్యాక్ సైడ్ మనకి వదిలిపెట్టేసి ఉంచారు దాన్ని బట్టి ఆబ్జెక్ట్లు మనకి ఎంతైతే కట్ అయిందో ఆ కట్ అయిన పాయింట్ మనం డ్రా చేస్తాం ఇప్పుడు చిన్న సర్కిల్ వచ్చి ఫార్టీ ఎంఎం ఇచ్చారు ఫార్టీ ఎంఎం అంటే మనం ఇక్కడ డ్రా చేస్తాం ఫార్టీ ఎంఎం విత్ మనకి థర్టీ ఎంఎం బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వచ్చేది కాబట్టి థర్టీ చిన్న సర్కిల్ అనేది మనకి ఇక్కడ డార్క్ అయ్యింది ఈజీగా ఎక్కడ కూడా మనం ఒక ఎంఎం కూడా పొలవకుండా డ్రా చేసాం సైడ్ నుంచి ఎలివేషన్ నుంచి తీసుకున్న లైన్తో మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే చిన్న సర్కిల్ అనేవి సిక్స్టీన్ ఎంఎం డే సర్కిల్ ఇప్పుడు మనకి రెండు రావాలి ఈ సర్కిల్ రెండు డ్రా అయిపోతే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి ప్లాన్ అనేది డ్రా అయినట్టుగానే ఇప్పుడు ప్రో సర్కిల్లో మనం ప్రో సర్కిల్ మనం యూజ్ చేసుకొని మనం చిన్న సర్కిల్ అంటే సిక్స్టీన్ ఎంఎం డే సర్కిల్ అనేది డ్రా చేయాలి డ్రా చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా సర్కిల్ అనేది అక్కడ డ్రా అవుతుంది సర్కిల్ సెంటర్ పాయింట్ అనేది మనకి అక్కడ రావాలి సర్కిల్ సెంటర్ పాయింట్ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఎయిట్ ఎంఎం అని టచ్ చేస్తే అక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఎయిట్ ఎంఎం ఎయిట్ ఎంఎం అంటే సర్కిల్లో వచ్చేసరికి 
ఎయిటీన్ రేడియస్ సారీ ఎయిట్ రేడియస్ అవుతుంది అది సిక్స్టీన్ ఎంఎం డై అవుతుంది అలాగే రెండు సర్కిల్ కూడా మనం ఇక్కడ అలాగే మనం ఇప్పుడు చిన్న సర్కిల్ వచ్చి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ డై సర్కిల్ ఇచ్చారు కదా అలాగే ఇందులో కూడా ఎయిట్ ఎంఎం రేడియస్ ఉంది అక్కడ సర్కిల్ ప్లేట్లో అది తీసుకొని మనం రెండు సర్కిల్లోనే డ్రా చేసాం ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రేడియస్లో మనకి సర్కిల్ అక్కడ ఇచ్చారు కదా పైది దానికి లోపల కనిపించినటువంటి మనకి సర్కిల్ థర్టీ ఎంఎం డై సర్కిల్ అది దానికి హెడ్ అండ్ లైన్స్ అనేవి డ్రా చేస్తున్నాం అలాగే ఫార్టీ ఎంఎం సర్కిల్కి సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ డే సర్కిల్ లోపల ఉంది కాబట్టి దీనికి మనం సిక్స్టీన్ ఎంఎం లైన్ అనేది హెడ్ అండ్ లైన్స్ అనేవి కనిపించాయి కాబట్టి సర్కిల్ అనేది మనకి అక్కడ కనిపించారు కాబట్టి దానికి హెడ్ అండ్ లైన్స్ అనేవి మనం డ్రా చేసాం మనకి ఇక్కడతో ప్లాన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఎక్సెస్ లైన్స్ అనేవి అరేంజ్ చేసుకుంటే ఈజీగా మనకి ప్లాన్ అనేది కనబడుతుంది నీట్గా ఎక్సెస్ లైన్స్ అనేవి మనం అన్నీ అరేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట చేసుకున్నప్పుడు ఈజీగా ఆబ్జెక్ట్స్ని మనకి చూడటానికి నీట్గా కనబడుతుంది కనబడడం వల్ల మనకి ఆబ్జెక్టు అందంగా ఉంటుంది అనమాట చూసుకుంటే ఇక ప్లాన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సర్కిల్ని అరేంజ్ చేసాం కాబట్టి డార్క్ చేస్తున్నాం ప్రతి సర్కిల్ కూడా సెంటర్ పాయింట్ అనేది మనం కంపల్సరీగా ఎప్పుడూ డ్రా చేసుకోవాలన్నమాట సెంటర్ సర్కిల్ అనేది లేకపోతే మనకి సర్కిల్ అనేది వ్యాలిడ్ అవ్వదు సెంటర్ పాయింట్ అనేది తెలియదు కాబట్టి ఎక్కడ నుంచి ఏ డైమండ్స్ అనేది ఈజీగా మనం డ్రా చేయలేం ఇక్కడితో మనకి ప్లాన్ అనేది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం డైమెన్షన్స్ వేసుకోవాలి డైమెన్షన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే వ్యూస్ మొత్తం మనకి నీట్గా కనబడుతుంది ప్లాను ఎలివేషన్ మనం చూసుకుంటే ఎలివేషన్ వచ్చి డైమెన్షన్ మనకి వన్ ఫార్టీ ఎంఎం ఇచ్చారు ఈ వన్ ఫార్టీ ఎంఎంకి మనం ఇప్పుడు డ్రా చేయాలన్నమాట డైమెన్షన్ లైన్ ఒకటి తీసుకోవాలి ఎయిర్ లైట్స్ అనేవి డ్రా చేసిన తర్వాత వన్ ఫార్టీ ఎంఎంకి మనం డైమెన్షన్స్ అనేవి అక్కడ ప్రజెంట్ చేయాలి అలానే హైట్ వచ్చి మనకి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అందులో ఫస్ట్ ఎయిటీన్ ఎంఎంకి ఒక పాయింట్ వచ్చింది ఎయిటీన్ ఎంఎం అలాగే సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ ఎంఎం వచ్చారు ఎయిటీన్ ఎంఎం నుంచి మనం హండ్రెడ్ ఎంఎంకి ఒక పాయింట్ తీసుకుని డ్రా చేసాం ఇప్పుడు పెద్ద సర్కిల్ యొక్క డైమెన్షన్ వచ్చి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డై ఇచ్చారు అలాగే చిన్న సర్కిల్ యొక్క డైమెన్షన్ వచ్చి థర్టీ ఎంఎం డై ఇచ్చారు ఇప్పుడు థర్టీ ఎంఎంకి ఒక లేడర్ లైన్ అనేది మనం తీసుకొని థర్టీ ఎంఎం డై థర్టీ అలాగే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కట్టి డై ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనమాట డ్రా చేయాలి చేసిన తర్వాత మనకి ఎలివేషన్ అనేది ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక ప్లేస్ లేస్ కాబట్టి కొంతవరకు నేను డ్రా చేయలేకపోతాను సైడ్ వీలో కూడా మనకి ఫస్ట్ మనం ఎయిటీన్ ఎంఎం ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం అలాగే చిన్న సర్కిల్ సెంటర్ పాయింట్ వచ్చి థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్కి కూడా మనం ఒక లైన్స్ అనేది తీసుకొని డ్రా చేస్తాం ఎయిటీన్ ఎంఎంకి ఒక లైన్ డైమెన్షన్ లైన్ అలాగే థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ కూడా మనం ఒక డైమెన్షన్ లైన్ తీసుకొని డైమెన్షన్ లైన్ రెడెన్స్ చేసాం అలానే సైడ్ వీలో బాటమ్ వచ్చేసరికి చిన్నగా మనకి ఎయిటీన్ ఎంఎం ఎయిటీన్ ఎంఎం వచ్చారు ఫస్ట్ మనకి ట్వెల్వ్ ఎంఎం పాస్ అవుతుంది కాబట్టి ట్వెల్వ్ ఎంఎం తీసుకోవాలి ట్వెల్వ్ ఎంఎం ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఎంఎం మనకి ఫ్రంట్లో మనకు ఉంది ఎయిటీన్ ఎంఎం అనేది మనం తీసుకుంటాం ఎయిటీన్ ఎంఎం ట్వెల్వ్ ఈ రెండు పాయింట్లకి డైమెన్షన్స్ అనేవి డ్రా చేసి డైమెన్షన్ లైన్ అనేది ఇప్పుడు డైమెన్షన్ అనేది ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి మనకి అప్పుడు నీట్గా మనకి డైమెన్షన్ ప్రజెంట్ చేయడం వల్ల ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఈజీగా డ్రా చేసుకోవడానికి మనకి అవకాశం అనేది దొరుకుతుంది సైడ్ వీడ్లో కూడా మనకి లైన్ డైమెన్షన్ లైన్స్ అనేది 
పార్టీగా ఇప్పుడు క్లాన్ క్లాన్లోకి వచ్చేసరికి క్లాన్లో పెద్ద సర్కిల్ ఒక డైమెన్షన్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ట్వెల్వ్ ఎంఎం ట్వెల్వ్ ఎంఎం ట్వెల్వ్ ఎంఎం అంటే థర్టీ సిక్స్ ఎల్ ఎంఎం ఇచ్చాడు ఈ థర్టీ సిక్స్ ఎంఎం అంటే మనం మూడు భాగాలుగా విడదీసాం ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఎంఎం ట్వెల్వ్ ఎంఎం ట్వెల్వ్ ఎంఎం అయితే సర్కిల్ చిన్న సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ వచ్చి థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అనమాట ఇది సారీ థర్టీ ఎంఎం థర్టీ ఎంఎం అనేది రాసేసాం ప్లాన్లోకి వచ్చి మనకి ఇక్కడ చిన్న సర్కిల్ డైమెన్షన్ మనం తీసుకోవాలి చిన్న సర్కిల్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్టీ ఎంఎం అలాగే పెద్ద సర్కిల్ యొక్క డైమెన్షన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మనం ప్రజెంట్ చేసాం ఎలివేషన్లో ఇక్కడ కూడా మనం ప్రజెంట్ చేసుకుంటే మనకి ప్లాన్ కూడా ఈజీగా డ్రా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫార్టీ ఎంఎం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అలాగే బాటంలో ఉన్నటువంటి రెండు సర్కిల్ యొక్క డైమెన్షన్ కూడా మనం ప్రజెంట్ చేయాలి సర్కిల్ డైమెన్షన్ వచ్చి సిక్స్టీన్ ఎంఎం దీనికి ఒక లేడర్ లైన్ తీసుకొని సిక్స్టీన్ డై ఇచ్చి టూ హోల్స్ అనేసి మనం డ్రా చేయాలి ఎందుకంటే టూ హోల్స్ కూడా మనం ఇక్కడ డ్రా చేయలేము డైమెన్షన్స్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ వచ్చి ఫస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ మళ్ళీ అదర్ అంటే ఇంకో సర్కిల్ వచ్చి సెంటర్ పాయింట్ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి సెవెంటీ ఎంఎం ఇచ్చాడు ఇక్కడ సెవెంటీ ఇక్కడితో మనకి ప్లాన్ యొక్క డైమెన్షన్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయిపోయినాయి వ్యూస్ కూడా మనకి ఈజీగా డ్రా చేసాం ఫ్రెండ్స్ మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి